dear students so far we have discussed about uh, three chapters now we are ending into the fourth chapter the principles of inheritance and variation appo idu vara namma moonu paadangal mudichirukom ipo naalavathu paadam மரபு பண்புகள் கடத்துவதும் அதில் ஏற்படக்கூடிய வேறுபாடுகளை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் த ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் ஆக்சுவலி யூ ஹவ் ஸ்டடீடு இன் த பாட்டனி ஜெனட்டிக்ஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் இன் யுவர் பாட்டனி ஒயர் மென்டீலியன் ட்ராக்ஸ் ஆர் தேர் த மென்டீலியன் ட்ராக்ஸ் ஹவ் Uh, two forms namely a dominant form as is a recessive form for example in the cross between capital t capital t and small t small t that is the capital t which refers to the tall and the small t small t which refers to the dwarf you know the t or the tallness the tallness is a wild one the naturally occurring one whereas the dwarf the dwarf is formed by mutation so the dwarf is a mutant form wild form tall and the mutant form that is the recessive appo paarthona ipo neenga botany la genetics ga principles adipadi tattvangal mendelude tattvangala neenga padichinga appo mendelude tattvathile மென்டல் என்ன சொல்லியிருக்காரு பண்புகள் ஓங்கும் மற்றும் ஒடுங்கும் பண்புகள் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்காரு உதாரணமாட்டு பட்டாணி தாவரத்தில் பைசம் சட்டை வயத்தில் பட்டாணி தாவரத்தில் ஓங்கும் பண்புகள் காணப்படுகின்றது அப்ப குறிப்பாட்டு நெட்டை மற்றும் குட்டை கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி என்று ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அப்போ அந்த கேபிட்டல் டி என்பது நெட்டை நெட்டை என்பது இயல்பானது ஆனால் இந்த குட்டை ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி குட்டை என்று சொல்லக்கூடியது திடீர் மாற்றத்தின் மூலம் ஒரு வாகியது அப்போ இயற்கையிலே பார்த்தோம்னா இயற்கையில் இருக்கக்கூடியதே இயல்பானது மற்றும் திடீர் மாற்றம் மூலம் ஒரு வாகியது ரெண்டு வகை இருக்கிறது பார்க்கணும் ஸோ ஒயில்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அ மியூட்டன் ஃபார்ம் ஆக்சுவலி இன் திஸ் பர்டிகுலர் லெசன் த ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் ஒட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் தேர் ஜெனரேஷன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் that's what we call it as the inheritance the transmission of characters variation the changes that occur during the process of a, the, such a transmission of characters we call it as the variation so the inheritance is a transmission of characters parental characters to their offsprings whereas the variations are the changes that occur during the process of such a transmission of characters அப்போ இந்த பாடத்துக்கு தலைப்படுத்திட்டோன்னா என்ன இருக்குது மரபு பண்புகள் கடத்தப்படுவதும் அவற்றில் ஏற்படக்கூடிய வேறுபாடுகளும் அப்போ த மரபு பண்புகள் கடத்தப்படுது மரபு பண்புன என்னது எந்தெந்த பண்பு பெற்றோரிடமிருந்து அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கடத்தப்படுகின்றதோ அவைகளைத்தான் நாம் என்ன சொல்லுவோம் மரபு பண்புன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் என்னது மரபு பண்பு கடத்தப்படுதல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரெண்டாவது இப்படி மரபு பண்பு கடத்தப்படும் போது சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது இந்த மாற்றங்களை நம்ம என்ன சொல்லிவிடுவோம் வேரியேஷன் சொல்லிவிடும் ஸோ த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் டு தேர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் விச் இஸ் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் டியூரிங் திஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சட்டன் சேஞ்சஸ் உள்ள கர் சச் சேஞ்சஸ் வி கான்டஸ் த வேரியேஷன் இன் திஸ் லெசன் யூ ஹவ் டு நோ சம்திங் அபவுட் பிளட் குரூப்ஸ் யூ ஹவ் டு நோ சம்திங் அபவுட் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் you have to know something about sex linked inheritance you have to know about pedigree analysis as well as certain hereditary diseases the first one is multiple alleles so as you have studied that each gene is found in two alternative forms so alleles or the alternate form of a single gene if you take this the multiple alleles number of alleles are there for a particular gene the number of alleles which are 
controlling a particular character are termed as multiple alleles. For this multiple alleles, the example is the blood groups. If you take this uh, blood groups, Carl Landsteiner found the blood groups. Actually, he found the blood groups based on the presence of certain antigens as well as the antibodies. So, based on the presence of certain antigens and antibodies, Carl Landsteiner found three blood groups, namely A blood group, B blood group, as well as the O blood group. Later, two of his students, Van de Castel and Sterling, found the rarest group, that is the AB group. So, Landsteiner found ABO, while his students Van de Castel as well as the Van de Castel as Sterling found the rarest group, that is the AB blood group. So, we will see what we will see in the next video. Multiple alleles. So, what is the alleles? One gene is called the alternate forms of a single gene. That is not the same. Where is the same locus? Alternate form of a single gene that occupies the same locus in the homologous chromosomes. If you take this, the multiple alleles, a character is controlled by number of alleles which occupy the same locus of the homologous chromosomes. So, if we talk about this, we will talk about the same locus. Now, if we talk about the same locus, we will talk about the same locus. The same antigen is in the same locus. The same antigen is in the same locus. The same antibody is in the same locus. A, B, O நுச் சொல்லக் கூடிய மூன்று வகுப்புகள் ஆட்டு லான்ஸ்டேனர் கண்டுபிட்டார். அவருடைய மானுருனான வாண்டிகாஸ்கில் மற்றும் ச்டர்லின் சொல்லக் கூடிய வங்க மிக அபூருமான ரத்தத் தொகுதியான AB ரத்தத் தொகுதியையும் கண்டுபிட்டார். So based on the presence of certain antigens on the surface of the erythrocytes or the red blood corpus cells or on the surface of the cells as well as the presence of certain antibodies, proteins in the plasma, Landstein found A, B and O. His students, Van de Castel and Sterling, found the rarest blood group, that is the A, B. Actually, if you take this blood group, the gene for the blood groups is found in chromosome number 9. The gene is known as the Landstrainer gene, L gene, or isoagglutinin gene or the I gene. Actually, the gene which determines blood group is L gene, L gene, or the Landstrainer gene, or isoagglutinin gene, or the I gene. Actually, this particular L or the I gene, in various forms, produce various blood groups. Various forms produce various blood groups. Actually, this I gene determines the synthesis of certain substances. That is the A gene, that is a LA or the IA gene, is responsible for the synthesis of N acetyl galactose transferase whereas the IB or the LB gene determines the synthesis of the galactose transferase um, the A gene N acetyl galactose transferase while the B gene N galactose transferase. Basically, both the A gene as well as the B gene produces certain chemicals which are transferases, 
galactose transferases so if n acetyl galactose transferase is there that is a blood group a instead of that if n galactose transferase that is the blood group b in the absence of both then it is the blood group o appo ratha vagupugala kattupaduthukoodiya gene naam l gene adu land strainer ude pera perumai padatha vidamaga l gene endru solluvom அந்த ஜீனுக்கு இன்னொரு பேர் ஐசோ அக்ளூட்டின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பேரும் உண்டு அதை ஐ என்று சொல்லுவோம் அல்லது எல் அல்லது ஐ ஜீன் தான் இரத்த வகுப்புகளை கட்டுப்படுத்துது இப்போது நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த இரத்த வகுப்புகளை பொறுத்தவரையில் ஏ இரத்த வகுப்பு பி இரத்த வகுப்பு ஓபி இரத்த வகுப்பு இந்த ஓ இரத்த வகுப்புன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போது இந்த எல் ஜீன் அல்லது ஐ ஜீன் ஆனது என் அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரைஸ உருவாக்கும் அப்படி ஒரு வேதிப்பொருளை உருவாக்கணும்னா அது ஏ வகுப்பை சார்ந்தது அவ்வாறு இல்லை அது என் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரைஸ உருவாக்கணும்னா இது பி வகுப்பை சார்ந்தது அப்போ என் அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரைஸ் உருவாக்குனா ஏ ரத்த வகுப்புண்ணும் என் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரைஸ் உருவாக்குனா பி வகுப்புண்ணும் சொல்லும் இது ரெண்டையும் உருவாக்கையில் அதை நாம் ஓ வகுப்புன்னு சொல்லும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ பேண்டிகா ஸ்டீலியன் ஸ்டார்லி ஃபவுண்ட் த ரேரஸ்ட் பிளட் குரூப் தட் இஸ் த ஏபி பிளட் குரூப் இஃப் யூ டேக் திஸ் ஏபி பிளட் குரூப் த ஏபி பிளட் குரூப் இஸ் ஆக்சுவலி அ கோ டாமினன்ட் ஃபேக்டர் போத் A antigen and B antigen are there. If A and B antigen together there, then it is known as the AB blood group. Actually, A blood group is equal to B blood group. A and B are equal. But they are greater than that of the O blood group. Because in the O blood group, either in acetyl glucose so galactose transferase or even or in galactose transferase both are absent in the case of the o blood group but if you take this a blood group ab both the substances are there that's why it is termed as the codominant so ratha vagupu ab eduthukottona ratha vagupu ab ku or serappu thanmai undu inaindha oongum thanmai codominants அப்போ இணைந்த ஓங்கும் தன்மை கோடாமினன்ஸ் சொல்லக்கூடியது ஏயும் இருக்கும் பியும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஆன்டிஜனும் இருக்கும் இப்போ ஏ ஆன்டிஜனும் பி ஆன்டிஜன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு ஆன்டிஜனும் சமமானது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆனால் இவை ரெண்டுமே ஓயை விட பெரியதாக காணப்படும் ஆனால் ஏ பி ரத்த வகுப்பில் ரெண்டும் சமமானது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸோ இரண்டும் காணப்படுது இணைந்த ஓங்கும் தன்மை அல்லது கோடாமினன்ஸ்னு சொல்லும் இப்போது இந்த ரத்த வகுப்பு ஓவை பொறுத்த வரையில் ரத்த வகுப்பு ஓயில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் தேர் இஸ் நோ ஆன்டிஜன் இன் த கேஸ் ஆஃப் ஓ பிளட் குரூப் ஆஸ் தேர் இஸ் நோ ஆன்டிஜன் இன் த கேஸ் ஆஃப் பிளட் குரூப் ஓ த பிளட் குரூப் ஓ இஸ் ஸ்ட்ராங் டஸ் universal donor actually in the blood group there is no ready made antibodies the antibodies are stimulated or acquired no natural antibodies are there if a antigen is introduced either the a antigen or b antigen is introduced that results in the formation of antibodies but in the case of both the a and b blood group antigens are there o group has no antigen so as no antigen is there it is unable to stimulate the production of antibodies so o group is termed as universal donor on the other hand if you take this a b blood group in the case of a b blood group no antibodies are there as no antibodies are there it can receive any blood 
so the ab group is termed as the universal recipient so ab is a universal recipient due to the absence of antibodies whereas in the case of o group due to the absence of antigen it is the universal donor appa paarthona in the ab ratha vagupa naam universal recipient yana adhu end antibody um illa ரெண்டு ஆன்டிஜன் இருக்குது ஏ ஆன்டிஜன் இருக்குது பி ஆன்டிஜன் இருக்குது ஆனால் எந்த ஆன்டிபாடியும் இல்லை அதனால் அது யூனிவர்ஸ் ரெசிப்பியன்னு சொல்லிவிடும் அதே நேரம் ஓ பிளட் குரூப்பை நம்ம என்ன சொல்லிவிடுவோம் யூனிவர்சல் டோனர்னு சொல்லிவிடும் ஏன்னா அதில் ரெண்டு ஆன்டிஜனும் கிடையாது இந்த ரத்த உப்புகளை பொறுத்தவரையில் என்ன கிடையாது இயற்கையான ஆன்டிபாடிகள் நேச்சுரல் ஆன்டிபாடிஸ் கிடையாது தூண்டப்பட்ட ஆன்டிபாடிகள் இப்போ ஏ பிளட் குரூப் உள்ள போச்சு ஏ ஆன்டிஜன் போச்சு ஆன்டிபாடி உருவாக்கும் பி போச்சு ஆன்டிபாடி உருவாக்கும் அப்போது ஓ குரூப்பில் எந்த ஆன்டிஜனும் இல்லை ஆனால் ஓ குரூப் எந்த இரத்த வகுப்புக்கும் நம்மளால் இரத்தம் தானமாக வழங்க முடியும் ஓ இரத்த வகுப்பை டோனர் யூனிவர்சல் டோனர்னும் ஏபி இரத்த வகுப்பை யூனிவர்சல் ரெசிப்பியன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இஃப் யூ டேக் த ஜெனட்டிக்ஸ் ஆஃப் பிளட் குரூப்ஸ் த குரூப் ஏ இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஐ ஏ i a if it is homozygous or i a i o so i a i a as you know that the gene has two allelic forms i a i a a group homozygous or i a and i o that is heterozygous still it is a blood group because a is dominant over o like that the b blood group is formed by i b i b homozygous or i b i o heterozygous so here i b i b homozygous or i b i o heterozygous produce a blood b blood group i a i b produces a b blood group i as i told you is codominant whereas i o i o which is a recessive produces o blood group appo ratha vupugala porthoreyla i a i a ana or gene ku rendu allele irukonu appo a ki rendu allele irukku i a i a r i a i o inga a o oda oonga nanmai kondathu idu a ratha vupai uruvaakindathu i b i b அல்லது ஐபிஐஓ இந்த ஐபிஐபி ஹோமோசைகஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஐபிஐஓ ஹெட்ரோசைகஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கேயும் பி ஓயை விட ஓங்கும் தன்மை கொண்டது அப்போ இது பி ரத்த வகுப்புன்னு சொல்லுவோம் ஐஏ ஐபி ஏபி ரத்த வகுப்புன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இணைந்த ஓங்கும் தன்மை அடுத்து ஐஓ ஐஓ ரசிசிவ் இது ஓ ரத்த வகுப்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ with the that blood groups abo system what we have discussed so far is abo system apart from this but one another factor was found by landsteiner and weiner in the blood of the rhesus monkey macaca m a c a c macaca rhesus or h e s e s a blood group was found in the rhesus monkey as it was found in the blood of rhesus monkey it is termed as rh factor later the presence of the same factor was found in human beings also among the human beings those who are having that factor are known as rh positive and those who lack the factor are known as rh negative so the factor which first found in the blood of the rhesus monkey was later found in the blood of human beings also among the human beings those who are having that factor are known as the rh positive and those who are not having the factor are known as the rh negative actually if you take this the rh factor this rh factor is controlled by three pairs of alleles as explained by fischer and reis and four pairs of alleles explained by weiner 
So according to Weiner, there are four pairs of alleles who are there. According to Fisher and Race, there are three pairs of alleles who are there. So, if you look at this, A, B, O, R, T, V, G, P, T, V, R. First, Reeses, Magakar Reeses. M, A, C, A, C, A, Magakar Reeses. If you look at this, you can see the first antigen. If you look at this antigen, ரீசஸ் குரங்கு ரத்தத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுனால அந்த பேர்னாலேயே இது ஆர்கிச் ஆண்டிஜன் என்று அழைக்கப்படுகின்றது மனிதனில் யார் யார்கிட்ட எல்லாம் இந்த ஆண்டிஜன் இருக்குதோ அவங்க எல்லாரையும் நாம் ஆர்கிச் பாசிட்டிவ்னு சொல்லும் யார் யார்கிட்ட எல்லாம் இந்த ஆண்டிஜன் இல்லையோ அவங்க எல்லாரையும் நாம் ஆர்கிச் நெகட்டிவ்னு சொல்லும் இப்போ இந்த ஆர்கிச் காரணிய மூன்று ஜோடி அயில்கள் கட்டுப்படுத்துவதாக ஃபிஷர்னு சொல்லக்கூடியவரும் இல்லை நான்கு ஜோடி அலில்கள் கட்டுப்படுத்துவதாக ரேசன் இந்த நான்கு ஜோடி அல்து அலில் கட்டுப்படுத்துவதாக வெயிலர் சொல்லக்கூடியவரும் சொன்னாங்க ஸோ ஆர்கிஜ் ஃபேக்டர் அக்கார்டிங் டு த ஃபிஷர் அண்ட் ரேஸ் ஹைப்போத்தீசிஸ் தேர் ஆர் த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் அலீல்ஸ் ஆர் தியர் தீஸ் த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் அலீல்ஸ் நேம்லி சிடிஇ விச் ஆக்குபை இன் த ஃபஸ்ட் பேர் ஆஃப் குரோமோசோ Actually, a pair of C allele, a pair of D allele, a pair of E allele. It may be capital C, capital D, capital E, bar, small c, small d, small e. Or, it may be capital C, capital D, small e, bar, small c, small d, small e. Or, it may be small c capital d small e bar small c capital d small e so all these conditions you have to note one thing all these combinations are having a capital d allele so if the capital d allele is there it produces rh antigen as explained by fisher and race so according to fisher and race the capital d antigen is responsible for the production of this rh factor appo fisher race enna sonnaanga na rh moondu jodi alleles kattupaduthathu rh kattupaduthukoodiya moondu jodi alleles edalla c d e nu solla koodiyathu இந்த அலில்கள் எல்லாம் எந்த குரோமோசோம்ல இருக்கு முதலாவது ஜோடி குரோமோசோம்ல இருக்கு அப்போ கேபிட்டல் சி கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் இ பார் ஸ்மால் சி ஸ்மால் டி ஸ்மால் இ இதுவும் ஆர்கிச்சு உருவாக்குது ஆர்கிச்சு பாசிட்டிவ் கேபிட்டல் சி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் இ பார் கேபிட்டல் சி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் இ ஆர் small c capital d capital e bar small c small d small e in any of this combination if the capital d nu solla kudi or allele irundha rh antigen nu solla kudiyadu uruvaagum appo avanga rh positive a irupanga idu edhume illa small c small d small e bar small c small d small e இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது எல்லாமே ரெசிசிவ் இங்கே கேபிட்டல் டியில் ஸ்மால் டி தான் இருக்குது இப்படி இருந்தால் என்னது ஆர்கேஜ் நெகட்டிவ் ஸோ ஆஸ் பர் த ஃபிஷர் அண்ட் ரேஸ் ஹைப்போத்தீசிஸ் ஆஸ் லாங் ஆஸ் தேர் இஸ் கேபிட்டல் டி அலீல் ஆர்கேஜ் பாசிட்டிவ் இன் தி காம்பினேஷன் ஸ்மால் சி ஸ்மால் டி ஸ்மால் இ பார் ஸ்மால் சி ஸ்மால் டி ஸ்மால் இ நோ கேபிட்டல் டி இஸ் ஏர் ஸோ எவ்ரி திங் ஒன் இஸ் ரெசிசிவ் ஸோ இட் காசஸ் ஆர்கேஜ் நெகட்டிவ் so that is fisher and race hypothesis on the other hand weiner hypothesis slightly differs the rh factor is controlled by four pairs of alleles namely r r1 r2 r z like that the recessive alleles are small r small r1 small r2 small r y so the dominant alleles are capital r capital r1 capital r2 as well as capital r z while the small alleles are small recessive alleles are small r 
small r1 small r2 as well as the small r y so like that four pairs of alleles are there if all these alleles are recessive that is small r small r1 small r2 small r y bar small r small r1 small r2 small r y then this causes r is negative if not any one of the capital r capital r capital r1 capital r2 capital r z bar capital r capital r1 capital r2 capital r z any one of these two or even capital r capital r1 capital r2 capital r z bar small r small r1 small r2 as well as small r y this also produces r gh positive appo weiner ude kolge enadu set vidhyasamanadu naal jodi alilgal r gh kattupaduthu inda naal jodi alilgal yadalla adu oongum thanmai kondada irundha capital r capital r1 capital r2 capital r z அல்லது அது ரெசிசி ஒடுங்கு தன்மையாக இருந்தால் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஒன் ஸ்மால் ஆர் டூ ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்மால் ஆர் ஒய் அப்போ பார்த்தோன்னா எப்போ ஆர்கேஜ் நெகட்டிவ் உருவாகும் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஒன் ஸ்மால் ஆர் டூ ஸ்மால் ஆர் ஒய் பார் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஒன் ஸ்மால் ஆர் டூ ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்மால் ஆர் ஒய் காசஸ் ஆர்கேஜ் நெகட்டிவ் Except this, if any one of the capital R is here, capital R, capital R1, capital R2, capital R is at bar, uh, capital R, uh, sorry, small r, small r1, small r2, small r uh, y, produces R is positive. So like that, there are two factors for this. Actually, if you take this one, the R is a problem. The R is a problem. arises when a mother who is rh negative carries or marries a man who is rh positive with capital d mother is small d small d but um, her life partner is capital d so rh positive there are chances that the child will be rh positive the rh positive child gets everything from the body of the mother which is rh negative so the child is rh positive and the mother is rh negative at the time of parturition or delivery the rupture of smaller blood vessels take place during that time there will be mixing of the maternal blood and the fetal blood takes place as i already told you the fetal blood is rh positive and the mother's blood maternal blood is rh negative the mother's rh negative blood produces rh antibodies as it occurs at the time of delivery as so the first child will not be affected when the same mother carries rh positive child once again the antibodies formed earlier during the first pregnancy affect the child so if you take this one if the mother is rh negative and the child is rh positive the rh incompatibility will occur on the other hand if the child is rh negative and the mother is rh positive the problem does not arise the condition where the mother is rh negative and the fetus is rh positive the subsequent or the second child will be affected by jaundice anemia extreme hemolysis so this disease which affects the newborn is known as erythroblastosis fetalis 
the disease which affects the newborn is known as erythroblastosis fetalis அப்போம் ஆர்கிச்சிக்க பிரச்சனை என்ன ஒரு ஆர்கிச் நெகட்டிவ் அம்மா ஒரு ஆர்கிச் பாசிட்டிவ் உள்ள ஒரு ஆளை திருமணம் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த ஆர்கிச் பாசிட்டிவ்னா என்னது நான் ஏற்கனவே சொல்லி கேப்டன் டி அப்போ இவங்களுக்கு ஆர்கிச் பாசிட்டிவில் குழந்தை இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஆர்கிச் பாசிட்டிவ் குழந்தை எங்கே வளருது ஆர்கிச் நெகட்டிவ் தாய்க்க உடலுக்குள்ளே வளருது இந்த ஆர்கிச் பாசிட்டிவ் குழந்தை தனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ஆர்கிச் நெகட்டிவ் அம்மா உடலில் இருந்து எடுத்துக்கிடுது இந்த குழந்தை பிறப்பின் போது சேய் மற்றும் தாயினுடைய மெல்லிய இரத்த குழாய்கள் உடைவதனால சேய்க்க இரத்தமும் தாய்க்க இரத்தமும் கலக்குது இப்போ சேயினுடைய ஆர்கைச்சு பாசிட்டிவ் இரத்தத்துக்கு தாயினுடைய ஆர்கைச்சு நெகட்டிவ் இரத்தம் ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்குது இது கடைசி பிறப்பின் போது நடக்கக்கூடியது அதனால் இதில் எந்த பாதிப்பும் குழந்தைக்கு இல்லை ஆனால் இதே தாய் மீண்டும் ஒரு முறை ஆர்கைச்சு பாசிட்டிவ் குழந்தை கருத்தாங்க நேர்ந்தால் ஏற்கனவே தாய்க்க உடலில் உருவாகி இருக்கக்கூடிய ஆர்கைச் ஆன்டிபாடிகள் தாய் சே இணைப்பு திசு வழியாட்டு குழந்தைக்க உடலில் போய் குழந்தையினுடைய இரத்த சிவப்பணுக்களை அழித்து இரத்த சிவப்பணுக்களின் உடைத்து அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஜாண்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஒரு நோய்க்கினுடைய குறைபாடுகள் எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் அப்போ நியூபானுக்கு ஏற்படக்கூடிய இரத்த செல்கள் அழிக்கப்படக்கூடிய நோய் ஸோ டியூ டு ஆர்கிச் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி த செகண்ட் சைல்ட் ஆஃப் ஆர்கிச் நெகட்டிவ் மதர் வில் பி அஃபெக்டட் பை அ ஹீமலிட்டிக் டிசீஸ் ஆஃப் த நியூ பார்ன் நோன் ஆஸ் த எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் இப்போ குழந்தைக்கு ஆர்கிச் பாசிட்டிவ் பிளட்டு அம்மாவுக்கு ஆர்கிச் நெகட்டிவ் பிளட் இதாலும் பிரச்சனை ஒருவேளை அம்மாவுக்கு இரத்தமும் ஆர்கிச் பாசிட்டிவாக இருந்தது குழந்தைக்கு இரத்தம் ஆர்கிச் நெகட்டிவாக இருந்தது இதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை the antibodies produced during this rh are immunoglobulin g type igg they are the smallest immunoglobulin the smallest immunoglobulin antibodies enter the body of the child from the body of the mother destroys the hemolytic disease of the newborn what to do here the anti rh antibodies are to be administered to the mother the anti rh antibodies are to be administered during the 28 to 34 weeks of gestation even it is better to administer the rh antibodies anti rh antibodies to the mother soon after marriage if she is rh negative so the erythroblastosis fetalis can be overcome by administering anti rh antibodies to the mother between 28 to 34 weeks of gestation even if it is clear that the mother is rh negative it is better to administer such a antibodies earlier also appo in the erythroblastosis fetalis la irundhu kulandhigala paadhukapadi eppadi in the rh prachana irukku nu theriya vandha thai ki 28 la irundhu 34 vaara karuvula irukkumbodhu karuvittu irukkumbodhu தாய்க்கு ஆர்கிச் ஆன்டிபாடிஸ் உள்ள வேக்சினை கொடுக்கும் ஏன்னா இந்த ஆர்கிச் ஆன்டிபாடிஸ் மிகச்சிறிய ஆன்டிபாடிஸ் இம்யூனோக்ளோபின் ஜி வகையை சார்ந்த ஆன்டிபாடிகள் இவை என்ன செய்யும் எளிதில் 
தாய் சேய் நீப்பித்து சுவை கடந்து செய்யினுடைய உடலுக்கு போய் அந்த சேய்க்கு அந்த எர்த்ரோ பிளாஸ்டோஸ் ஃபீட்டாலிஸ் உருவாக்குறதுனால எப்போ தாய் ஆர்கிச்சு நெகட்டிவ்னு தெரிஞ்சதோ அப்போதே நம்ம என்ன செய்தரலாம் தாய்க்கு ஆர்கிச் ஆன்டி ஆர்கிச் ஆன்டிபாடிஸ் வேக்சினை நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்போ இதன் மூலம் இந்த இரத்த வகுப்பு குறைபாடு ஆர்கிச் குறைபாடுலேருந்து குழந்தையை நம்ம பாதுகாக்க முடியும் the second part of this lesson the principles of inheritance and variation is a sex determination you know the sexually reproducing organisms are dioecious that is male and female organisms are different they are bisexual males are different from that of the females the sex is determined by chromosomes the chromosomes that determine the sex are known as allosomes a l l o s o m e s even you know our body chromosomes are of two types the chromosomes are of two types namely autosomes a u t o s o m e s autosomes and another one is a sex chromosomes or the allosomes if you take this one the sex chromosomes may be similar if they are similar it is homomorphic sex chromosomes may be dissimilar heteromorphic the organisms which are having homomorphic chromosomes produces similar gametes so they are homogametic sex organisms with homomorphic chromosomes produces similar identical gametes so homogametic organisms with dissimilar chromosomes are heteromorphic the heteromorphic organisms produces two different kinds of uh, gametes so they are known as heterogametic so homomorphic produces homogametic heteromorphic produces heterogametic apo paal nirnayam valarchi adainda uyirnangal aan paal pen paal thani thani aattu kaanapadigindathu dioecious illa bisexual aan oru poru uyirilum pen oru poru uyirilum இந்த இனம் பாலை நிர்ணயி பால் தன்மை நிர்ணயிப்பது குரோமசோம்கள் இந்த குரோ நம்முடைய பா குரோ குரோமசோம்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பால் தன்மையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய குரோமசோம்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அல்லோசோம்கள்னு சொல்லுவோம் உடல் தன்மையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய குரோமசோம்களை என்ன சொல்லுவோம் ஆட்டோசோம்கள்னு சொல்லுவோம் இந்த பால் குரோமசோம்களான அல்லோசோம்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பால் குரோமசோமான அல்லோசோம்கள் ஒரே போல இருந்தா அதை ஹோமோமார்ஃபிக்னு சொல்லுவோம் இந்த அல்லோசோம்கள் ரெண்டு விதத்தில் இருந்தா அதை ஹெட்ரோமார்ஃபிக்னு சொல்லுவோம் ஒரே போல பால் குரோமசோம்கள் இருக்கக்கூடிய ஹோமோமார்ஃபிக் ஒரே வகையான இனசல்களை உருவாக்குவதால் அவைகளை நாம் ஹோமோகமேட்டிக்னு சொல்லுவோம் அதே நேரத்தில் வேறுபட்ட அமைப்பை கொண்ட இந்த குரோமசோம்களை கொண்டிருக்கிறத ஹெட்ரோமார்ஃபிக்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹெட்ரோமார்ஃபிக் வேறு வேறு வகையான இனசல்களை உருவாக்குவதனால இவைகளை நான் ஹெட்ரோகமேட்டிக்னு சொல்லுவோம் இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன் இந்த கேஸ் ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஃபீமேல் ஹோமோகமேட்டிக் அண்ட் மேல் ஹெட்ரோகமேட்டிக் அனதர் ஒன் இஸ் male homogametic and female heterogametic sex determination by chromosomes is of two types one is female homogametic and male heterogametic the female homogametic and male heterogametic here the females are having identical sex chromosomes allosomes whereas the males are having non identical or dissimilar sex chromosomes 
so the female homogametic male heterogamet if you take this it is of two types one x x x zero type the females are x x sex chromosomes and the males are x zero type in the case of some of the moths some insects the sex determination the females are having two x chromosomes while the males are having only one x chromosome while the other x chromosome is not found as the other x chromosome is not found only one x chromosome is there so female produces similar gametes all the gametes are with x sex chromosome males produce two different gametes 50% of the gametes are having x sex chromosome and another 50% of gametes are having no sex chromosomes so the females x sex male x zero type appo இந்த குரோமசோம்களால் நடைபெறக்கூடிய பால் நிர்ணயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ரெண்டு வகையாட்டு இருக்கு ஒன்று பெண்கள் ஹோமோகமேட்டிக் ஆண்கள் ஹெட்ரோகமேட்டிக் ரெண்டாவது வகை ஆண்கள் ஹோமோகமேட்டிக் பெண்கள் ஹெட்ரோகமேட்டிக் முதல் வகை பெண்கள் ஹோமோகமேட்டிக் ஆண்கள் ஹெட்ரோகமேட்டிக் பெண்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பெண்களில் இருக்கக்கூடிய செக்ஸ் குரோமசோம் ஒரே போல இருக்கும் ஆண்கள் இருக்கக்கூடிய செக்ஸ் குரோமோசம் வேறுபட்டுரும் அப்போ அதில் ஒன்று எக்ஸ் 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 ஜீரோ டைப் அப்போ பெண்களில் ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது எதில் இருக்குது சில பூச்சிகளில் காணப்படும் சில பூச்சிகளில் காணப்படக்கூடிய இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே பெண்களில் ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது ஆண்களில் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது இனி ஒரு செக்ஸ் குரோமோசோம் இல்லை அப்போ பெண்கள் கேமேட்டை உருவாகும் போது உருவாக்கக்கூடிய எல்லா கேமேட்டும் எக்ஸ் குரோமோசோமை கொண்டிருக்கும் ஆண்கள் உருவாக்கக்கூடிய கேமேட் ரெண்டு விதத்தில் இருக்கும் ஐம்பது சதவீதம் கேமேட்டுகளில் எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும் அடுத்த ஐம்பது சதவீதம் கேமேட்டுகளில் எக்ஸ் குரோமோசோம் காணப்படுவது இல்லை த செகண்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ் 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 ஒய் டை in the case of drosophila and human beings the females are having two x chromosomes while the males are having one x as well as one y chromosome males produce two different dissimilar gametes 50% gametes with the x chromosome and another 50% with y chromosome whereas the females produce similar gametes all the gametes are having x chromosome only so it is the xx xy type appo rendavathu vagai paarthona pengal xx aangal xy idu manidan drosophila ponda vetra nadaiyirathu in the manidan drosophila idellathiley paarthona pengal la rendu x chromosome irukum aangal la oru x chromosome oru y chromosome irukum பெண்களில் இனசெல் உருவாகும் போது எல்லா இனசெல்லும் ஒரே போல இருக்கும் எக்ஸ் குரோமோசோம் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் ஆனால் ஆண்களில் இனசெல் உருவாகும் போது ஆண்களில் ஐம்பது சதவீதம் இனசல்களில் எக்ஸ் குரோமோசோமும் எஞ்சி ஐம்பது சதவீதம் குரோமோசோம்களில் ஐம்பது சதவீதம் இனசல்களில் ஒய் குரோமோசோமும் இருக்கும் த அதர் டைப் ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் தட் இஸ் த மேல் ஹோமோ கமேட்டிக் ஃபீமேல் ஹெட்ரோகமேட்டிக் so the males are having similar gametes while the females are having dissimilar gametes this uh, type while the male homogametic and female heterogametic is of two types is it is it is it zero type is it is it is it w type the is it is it is it zero type in the case of hymenopteran insects the males are having two x chromosomes whereas the females are having one x chromosome while the other chromosome is not found males produce similar gametes with x chromosome while the females produce dissimilar gametes 
50 percent of the gametes are is it is and another 50 percent is zero so the sorry is it is it is it zero type so the males are having is it chromosome all the gametes are with is it the females are producing gametes with 50 percent with is it and another 50 percent with no is it chromosome or no no sex chromosome now, is it, is it, is it, w path or not? This is the same hymenopter insects. In the technical, vast, very particular, all that you know, that is a very popular name. In the path or not, is it chromosome or not? Yet, the inner cell or not, all that you know, is it chromosome? Pengal or what? Could inner cell be two or three? I'm both of these inner cell are is it or not? Other I'm both of these are X chromosome or not? The second type is Z, 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 W. In the case of vertebrates such as fishes, amphibians, cats, birds, etc. In the fishes, amphibians, cats, birds, etc. The males are Z, Z. While the females are Z, W. So when males produce gamete, all the gametes are having Z chromosome. So similar gametes are produced by the males. Well, the females when produce 50 percent of the gametes are with the Z and another 50 percent are with W. So dissimilar type of gametes are produced by the females Z, 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 W type. Now, if you look at the mean, 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 the Z, Z, the mean, the mean, Angal in a cellular Uruakum bode, Yella in a cellular is at Rubo. Pendle in a cellular Uruakum bode, Yella de Leon, Motto in a cellular, Padilla is at Rubo, Padilla double Urgo, Abri Rendu here to Uruakapur. Sex determination in human beings. All the diploid cells of human beings are having 23 pairs of chromosomes. Of the 23 pairs of chromosomes, 22 pairs of chromosomes are the autosomes. We call it as the AA, 22AA. Whereas the sex chromosomes or the allosomes are the 23rd pair. As I already told you, far as the males are heterogametic XY, the females are homogametic XX. So, if you take this one, the sex chromosomes or the allosomes in the case of males are X and Y. Whereas in the case of females, that is XX. So, sex determination in human beings, males 22AA XY. Females 22AA XX. When male produces gametes, males produce dissimilar gametes. 22A plus X. 22A plus Y. But when female produces gametes, all the gametes are 22A plus X only. So males produce dissimilar type of gametes, 22A plus X and 22A plus Y. While the females produce similar gametes, 22A plus X only. When the male gamete with X chromosome fertilizes the female gamete, then it is 22AA XX female. When the male gamete with 22A plus Y fertilizes a female gamete 22AA XY. So like that two different types of uh, gam gametes are produced by male and identical gametes are produced by the females. If you don't have to worry about it, then you have to worry about XX and XY. In the body, there are 23 chromosomes, 22 chromosomes, 23 chromosomes, 23 chromosomes, 23 chromosomes, sex chromosomes. Now, there are two X chromosomes in the body, and there are two X and Y chromosomes in the body. Now, there are two different genes in the body. 22 AA XY. And the hero trend AA XO every period, hero trend A plus X, hero trend A plus Y in Rendwehan in a cellula, Manidan Uruakran. Manid the Penna Parthon, Vorevahan in a cellula kanga, hero trend A plus X. Hero trend A plus X a kundar go on in a cell, pen in a cell, Karura Chedana, hero trend AA XX. Hero trend AA 
ஒய்யை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண் இன செல் பெண் இன செல் கருவுற செய்தன்னா அது இருபத்தி ரெண்டு ஏஏ எக்ஸ்ஒய் இது ஆண் இப்படி தான் மனிதனில் பால் நிர்ணயம் நடைபெறுகிறது டோசேஜ் காம்பன்சேஷன் ஆர் த பார்பாடு ஒய் ஸ்டடியிங் த எக்ஸெல் ஆஃப் த ஃபீமேல் தட் இஸ் ஸ்டடியிங் த எக்ஸெல் ஆஃப் ஃபீமேல் கேட் A piece of heterochromatin was observed separately. So, while analyzing that piece of heterochromatin, it was later found that that was the X chromosome. So, if you take this X chromosome, the females are having two X chromosomes. as the two x chromosomes are there only one x chromosome is found with the remaining chromosomes and the another x chromosome is found separated that's what we call it as the bar body so the number of bar body is associated with the number of x chromosome if only one x chromosome is there in the case of males no bar body is there instead of that if two x chromosomes are there one bar body is there even in special cases that is two x and one y chromosome is there in that case also one bar body is found so if the x chromosomes are two or more the bar body is found which is the piece of heterochromatin that is found separately and that is mainly due to the dosage compensation as only one x chromosome enough to form the pairing with the remaining chromosomes appo paarthona pen ponegalla mudal mudalla oru sirappu amaippo nu kandupidichaan adu oru thundu heterochromatin aatr irundhathu இந்த ஒரு துண்டு ஹெட்ரோக்ரோமேட்டினை பார்த்தோம்னா ஒரு துண்டு ஹெட்ரோக்ரோமேட்டினானது தனியாக காணப்பட்டது அப்போது இந்த ஒரு துண்டு ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் எதில் உள்ளது உண்மையில் அது ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் ஏன்னா பெண்களில் ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது அந்த ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோமில் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் தனியாட்டே காணப்படுது அப்போ இந்த பார் பாடியை பொறுத்தவரையில் பார் பாடியினுடைய எண்ணிக்கை எக்ஸ் குரோமோசோம்களோ தொடர்புடையது இப்போ பெண்களில் ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருந்தால் அங்கே ஒரு பார் பாடி இருக்கும் ஆண்களில் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஒரு ஒய் குரோமோசோமும் இருக்கும் அப்போ இங்கே பார் பாடி இருக்காது ஒரு சிறப்பு நிகழ்வான ரெண்டு எக்ஸும் ஒரு ஒய் குரோமோசோமில் நிகழ்வு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இங்கே ஒரு பார் பாடி தான் இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் குரோமோசோம் ரெண்டு தான் இருக்கும் அப்போ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டோசேஜ் காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒய் குரோமோசோம் இஃப் யூ டேக் திஸ் அ ஒய் குரோமோசோம் திஸ் ஒய் குரோமோசோம் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் மேல்ஸ் ஒன்லி the y chromosome which is found in males is having two regions one is the homologous region both the ends of the y chromosome are homologous to that of the x chromosome only 5% of such a y chromosome is similar to that of the x chromosome remaining 95% of the y chromosome is the non recombinant region the non recombinant region that is a 95% is there this 95% of the non recombinant region of the y chromosome is further divided into two regions namely euchromatin region as well as the heterochromatin region the euchromatin region which is more active which are important for the testis development factor production so y chromosomes compared to x chromosome y chromosomes are smaller in size even the number of genes in the case of y chromosomes are also limited 
in the y chromosome that is both the ends are known as the homologous regions or the recombinant regions which are similar to that of the x chromosome remaining 95% of the y chromosomes are non recombinant region so the majority of the y chromosome are non recombinant region this majority region non recombinant region where this region is further divided into two regions namely euchromatin region as well as the heterochromatin region as you know that the heterochromatin is a condensed region of the chromosomes where the inactive genes are there whereas if you take the euchromatin region the euchromatin region is having the active genes this active genes produces testis development factors இப்ப ஆண்களை பொறுத்த வரையில் ஒரு ஒய் குரோமோசோம் இருக்கு இப்ப ரெண்டுமே எக்ஸ் குரோமோசோம் இருந்தா பெண்கள்னு சொல்லிடும் இப்ப ஆண்கள்ல ஒரே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருந்து அவங்க ஆண்களாக மாற முடியாது ஆண்கள் என்ன இருக்கணும் ஒரு எக்ஸும் ஒரு ஒய் குரோமோசோமும் இருக்கணும் இப்போ எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒப்பிடும் போது ஒய் குரோமோசோம் அளவில் மிக சின்னது இந்த ஒய் குரோமோசோமோட இரு முனைகளும் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் குரோமோசோமோடு இணையும் தன்மை கொண்ட பகுதிகளாட்டு காணப்படும் மாறாக தொண்ணூத்தைந்து சதவீதத்திற்கு அதிகமான பகுதிகள் எக்ஸ் குரோமோசோமோடு பிணைப்பை ஏற்படுத்தாத பகுதிகள் அப்போ நான் ரீகாமன் ரீஜன் தான் அதிக தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் இந்த தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் இந்த நான் ரீகாமன் ரீஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ரெண்டு பகுதிகளாட்டு பிரிக்கும் ஒன்று யூக்ரோமேட்டின் பகுதி மற்றொன்று ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் பகுதி இந்த யூக்ரோமேட்டின் பகுதியை பார்த்தோம்னா யூக்ரோமேட்டின் பகுதியில் தான் செயல்படக்கூடிய தன்மை கொண்ட ஜீன்கள் இருக்கும் விந்தக வளர்ச்சியோடு தொடர்புடைய காரணிகளை உருவாக்கக்கூடியது எல்லாமே இந்த யூக்ரோமேட்டின் பகுதியோடு சார்ந்த ஜீன்கள் மாறாக ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் பகுதியை சார்ந்த ஜீன்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் பகுதியை சார்ந்த ஜீன்கள் அந்த மரபியல் கடத்தலில் முக்கிய பங்கு வகிக்காத ஒரு ஜீன்களாகவே காணப்படுகின்றது இவ்வாறு மனிதனிலே பால் நிர்ணயமானது நடைபெறுகின்றது அப்போ இதோட தொடர்புடைய ஸோ ஒரு பகுதி அடுத்த ஒரு ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் தட் தட் இஸ் அ செக்ஸ் லிங்க் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தட் வில் பி சீயிங் லேட்டர் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ யூ ஆர் ஹேவிங் த டெக்ஸ்ட் புக் வித் யூ ஸோ you can refer your textbooks all the textbooks all the textbooks are given to you so refer the textbooks whenever you come your doubt especially in the case of uh, zoology you may call me or you may post such a doubt i will clarify your doubts even those who are around the school area if you are very particular to come personally and clear your doubts you are most welcome i will be in the school in all, during all the working days that is from 10 to 2:30 i will be there in the school if at all you have any doubt you may come you can clarify it so you know now the covid 19 spreads its wings further as it spreads its wings further in our uh, nearby areas also a number of cases are there stay safe stay home please look after yourself health is more important than anyone else take care of you thank you